。大家好，欢迎回到我的频道。今天我们做的这道麻婆豆腐只需要一个烤盘，不需要烧水，不需要炒锅，不需要守在炉灶旁，在您炒菜的间隙就能够多一道菜肴。现在我们就来做这道空气炸锅版的麻婆豆腐吧。首先，我们准备一个能放进烤箱的烤盘。在烤盘中放入适量的油，让油均匀的分布在烤盘上。接下来，把烤盘直接放入空气炸锅，和空气炸锅一起预热。空气炸锅设置为四百华氏度，二十分钟。在空气炸锅预热期间，您可以准备一些配料。把葱和蒜切成颗粒，准备好。葱和蒜准备的时间非常快，一般情况下我都是在炒菜的间隙做这道麻婆豆腐，因为不占用炉灶，也不需要守在旁边。切好葱和蒜，直接把葱和蒜放进预热好的空气炸锅烤盘内。这个时候，油温已经随着空气炸锅的预热到了合适的温度。就可以同时把葱和蒜爆香，而不需要做多余的动作。接下来这一步就可以自由发挥了。在海外的小伙伴要做正宗的麻婆豆腐，可能材料会不齐，那么我们就需要找一些替代品。国民女神老干妈就是一个非常好的替代品。火锅料也是复合调料的不二神器。我使用的材料是自家种植并且腌制的泡椒和泡姜。把您手上现有的材料直接放进空气炸锅烤盘里，把它们混合起来。接下来是我自己制作的豆瓣酱，把它混合在所有的调料中，再次送入空气炸锅继续加热。在爆香葱姜蒜豆瓣的过程中，我们来处理豆腐，嫩豆腐的口感是最好的。我只买到了这种比较老的豆腐，相对来说也比较好操作，不容易散。把豆腐切成小块，在整个烹饪过程中，不用特意去停止或者调整空气炸锅的时间，过程中只需要随时拉出，再把东西放入即可。一般来说，空气炸锅都有自动暂停的功能，当您送入所需的食材，就会继续倒数时间，继续烹饪，所以不用额外调整时间。接下来，我们把切好的豆腐放入喷香的调料中。豆腐是熟制品，所以不用担心断生的问题。把豆腐平铺在空气炸锅烤盘内，送入空气炸锅。在您炒其他菜的间隙，隔几分钟转过头来，用筷子或者勺轻轻地搅拌一下，使豆腐在裹上调料的同时受热均匀。接下来，我们来调配豆腐收汁的调料。准备一个容器，放入三勺左右的生抽。半勺的老抽，有花椒粉或者能适应麻辣味的小伙伴，可以放入一些花椒粉。因为我们省去了用热水焯豆腐去掉豆腥味的这一步，所以我们可以少量的放一些料酒来去除豆腥味。再加入五香粉、鸡精、盐和一小勺糖。最关键的就是这一步，加入一到两勺的淀粉。最后加入少量的清水，把它们搅拌均匀，确保所有的淀粉颗粒都溶解。同样的，在烹饪期间，隔几分钟就把豆腐翻一下，表面上的豆腐已经逐渐成金黄色。在翻面的过程中，比较老的豆腐就显现了它的优势，不像嫩豆腐那么容易碎。如果是嫩豆腐，只要您小心，一样是可以操作的。接下来，我们把调配好、准备用来收汁的调料均匀地倒在烤盘内，再次把它送入空气炸锅。期间，同样利用您炒菜的空隙，让调料和豆腐混合均匀。这个动作不需要太频繁，只需要保证调料均匀地和豆腐融合。收汁时间的长短，除了空气炸锅功率的大小以外，也需要根据您个人的口味来调整收汁的程度。如果您喜欢汤汁多一点，只需要在汤汁浓稠、调料包裹上豆腐就可以出锅了。如果您不喜欢太多的汤汁，只需要等到汤汁完全收干和豆腐完全融合。所以这个烹饪的时间可以根据您个人的喜好来自由调整。
，快要出锅前两分钟，撒入一些香葱，让它有第二层的香葱香味。收好汁就可以出锅了。我喜欢没有汤汁的口感，有点像麻婆豆腐口味的酱豆腐。出锅以后，撒上一些熟芝麻，一些香葱，这道空气炸锅版的麻婆豆腐就完成了。制作这道空气炸锅版的麻婆豆腐，只需要一个烤盘，省去了您烧水洗锅的麻烦。今天就来试一试吧。今天的分享就到这里，谢谢您的收看，我们下次再见。